六，你还磨蹭什么呢？师爷，首领，这件事我是无辜的呀，首领。你听我解释，这个小孩，是，我原本看管的好好的，我我知道他身上的藏宝图对咱们书院是多么多么的重要，谁曾想出了个叛徒，是那个叛徒把小孩给拐跑的，不是我看管不力呀、啊，是叛徒，还是你的好兄弟？是你告诉我的，藏宝图藏在人的脑子里是最安全、最隐秘的。现在孩子跑了，你知道这笔钱对书院有多么重要？这么说吧，这笔钱关乎我书院能否在乱世之中争得一席之地，关乎我书院生死存亡。我该死，我该死！首领，给我个机会，我保证，我一定把那个孩子给追回来。孩子当然要追回来。鬼六，你知道书院的规矩，任务失败，结果是什么样的？我全都明白，但是，求你饶我一命！我鬼流一身的本领，对咱们书院还是有用处的呀。现在整个书院上下，只有我鬼流一个人会使用失真之术啊！姑且饶你一命。<笑>谢谢首领，谢谢首领。但，得让你长长记性。啊？我叫阿翔，曾经是杀手组织书院中的一员。我的记忆一直被书院控制。我是谁？我来自哪儿？我脑海中闪现的记忆是真是假？这一切的答案都无从知晓。离开书院之后，我几次逃脱了他们的追杀，但却始终不知道记忆恢复的办法。失忆之后，福伯和若华救了我，收留我在这里帮工。我也渐渐习惯了这样的生活。只是，福伯牺牲的消息，我还一直瞒着若华。我怕这件事对他打击太大，可越是不说，越找不到开口的机会。哎，在想什么呢？哦，没想什么。又画画啦？啊，让我瞧瞧。怎么画什么了？不敢给我看。哎呀，这是……哦，你不是想要一幅画像吗？我就想试试，本来想画好了再给你看。画的真好看，你看和我多像啊！我画的太仓促了，没有你本人好看。哦，对了，本来是找你想跟你说。家里大大小小的事情你都熟悉了，以后你就学着管账吧。管账，这么重要的事儿我能行吗？嗯，这些日子多亏你在，我家的生意才能继续。你早点把店里的事情学会了，我也能轻松一些。现在外面不太平，书院的人又不知道什么时候来找麻烦，咱们得把店里打理好，才有办法对付他们。都怪我，害得你一起担惊受怕。你放心，我一定尽力保护你的安全，不会让书院的人再来伤害你。我相信，你武功那么厉害，书院来多少人啊，也打不过你。嗯，老爷，瞧您高兴的，少爷都说什么了？啊，这小子有出息了，考了个数学博士。还得了什么什么奖学金？哎，说以后啊，不要让我给他寄钱了。哎呦，少爷可真有出息，老爷有福气呀、啊！哎，这算是善有善报吧
。二十年前在书院，我就心疼这个小子。善心一动啊，我搭上身家性命，把他给带了出来。哎呀，这二十年啊，我东躲西藏，隐姓埋名啊。嘿嘿，也就你这老家伙了解我的底细。<笑>老爷，您说的书院都二十年没动静了，您不用太担心了。没动静，才是最可怕的。二十年了，你把我害成这样，自己在这里躲清清。老大，您来了，这个叛徒的好日子就到头了。你说我爹的任务？怎么还没有完呢？哎，阿翔，门口有个奇怪的人，来来回回走了好几趟了。若华，今天吃什么呀？是不是该吃饭了？啊？吃吃吃，你就知道吃，这才几点啊？你就饿了？我我特别喜欢吃你前天做的红烧肉。要不你再做一次让我尝尝啊？那好吧，那我今天大发慈悲给你露一手。哎，不过你得给我好好看店啊。好嘞，哎来你是谁？我是谁？你心里最清楚了。你现在离开，我上去可以饶你一条性命。任务失败以后，回去我也是死路一条。书院还会继续派人来追杀你，背叛书院的人，没有一个能善终。你的性命现在在我手里，你要考虑清楚。我的命在书院手里，你也一样。阿翔，快，赶紧收拾东西，我们被书院发现了。老大，这个叛徒现在人称金爷，在上海滩也算是个人物。他名下的货站、赌场。酒楼，那可是小有名气，外国人、帮会，还有巡捕房，多多少少都会给他点面子。他其中最重要的产业还是这个货站，货站中的工人，也算是他的兄弟。老大，这人可不少啊。这么说来，我这个老朋友，在上海滩混得还不错呢。<笑>是，老大。他这几个产业就犹如他的几只手臂，如果这几只手臂挥舞过来，攻向咱们，那咱们可不能掉以轻心呐、啊。他要是敢攻过来，我就把他这几只胳膊全给他砍了。哼！你说这书院的人还来吗？我们到底要在这里待多久啊？现在还不清楚。那棺材铺不经营了，我们吃什么喝什么呀？嗯，你踏实待着吧，其他交给我就行了啊。这这里什么都没有，实在太无聊了。
这小子力气够大的呀！你看他，一点都不费劲，没准是有功夫呢。你别看他刚来，他领的工钱也许比我们还多呢。哎，来你。嗯，有个叫鬼溜的要见你。鬼溜，是。他还是招来了，难道是书院的人？我这就召集人手去。不必了，我们的人根本就不是书院的对手。该来的躲不掉啊。二十年了，我会会他真是好久没见了，我现在是不是得管你叫一声金爷？鬼六啊，我离开书院有二十年了，你今天找我有什么事啊？你装什么糊涂？我找你有什么事？你自己心里最清楚。二十年前，你逃离书院，毁了书院的扩张计划。现在，书院要取回你手里的东西。那可是一个活生生的人。书院要的，只是他脑子里的藏宝图。至于人，不就是个工具吗？处理掉它，就跟捏死一只蚂蚁一样。鬼六啊，你是不是搞不清楚状况啊？这二十年间，我可是没闲着，捏死一只蚂蚁。谁是蚂蚁，还说不定呢。<笑>咱俩是谁搞不清楚状况？书院现在的状况如何？我猜，你也能了解一二。识相的话，就赶紧把你的宝贝义子交出来吧。我要是不交呢？我早就猜到你会这么说。当年你一声不吭就走了。我这条腿是因为你断的，我这条腿看到你就会疼，是你把我害成了残废。你放心，我绝对不会让你痛痛快快的死掉。我这次来就是要打算好好的玩玩，你千万别让我失望。哎，阿香，看不出来你眼光还挺不错的嘛。
将货站的巡逻、防卫工作，值班的人手也要增加啊。对了，最近这几天有没有发现什么可疑的人？没有。那个人是谁啊？刚来的，不清楚他以前是做什么的，不过是一把好手，力气大得很。让他到办公室来一趟。是。这点伎俩，他以为派来个卧底，我会认不出来吗？说吧，你们还有多少人，在何处藏身？什么鬼卧底？我们是不是有什么误会？误会？你身上的纹身会是误会吗？嗯、你也是书院的人，哼，别演戏了，说吧。你们书院的人都在哪里？如果你要问的是在棺材铺门口盯梢的人的话，他已经死了。书院的人盯梢你。你们全都出去吧。是。你是从书院逃出来的，明知故问。我也是从书院逃出来的，而且我比你早了二十年。我怎么相信你？你有半年没有回到书院了吧？啊，准确的说，是有半年没有让书院的人给你处理记忆了。处理记忆？嗯。你的记忆呢，被你后颈中的一根银针控制。它现在周围已经泛起了乌青，说明你真正的记忆正在恢复，只是银针没有取出来，所以。你还想不起所有的事情。你是什么人？哎，你颈后的银针，就是我亲手制作的。你不要害怕，我们现在的处境是一样的。小兄弟，你叫什么名字？阿祥，阿祥，阿祥啊，那你是怎么逃离书院的呢？在一次任务中，我意外失忆了。失忆之后，我就不想再杀人了。后来，书院就一直派人追杀我。这是我种下的业果呀。二十年前，我也是书院的人。书院，人人叫我书院观音。那时候我年轻气盛，受书院的蛊惑，想跟着首领干真正的大事。可是后来我发现，书院打着民族大义的名义滥杀无辜，实则为敛财扩充自己势力，为不仁不义之敌。所以，你逃走了。是，而且我还带走了一个重要的人。这些年，我一直在上海打拼，也就是因为我知道，书院早晚会找到我，要算这笔账。阿祥，既然
，你也痛恨舒远。我希望这次你能够帮我。这次舒远的人来，不但只为你，也为将我一并肃清。所以，有什么需要的话，您尽管说话。好，好，哦，阿祥，让我帮你把银针取出来吧。在书院上上下下，能取出银针而不伤及性命的，只有我一个人。所以，取出银针之后，我就可以恢复记忆了吗？阿翔，阿翔，你怎么了？出什么事了？记忆是不是就能恢复了呀？暂时还没有，还要等一等。哎呀，看你这副样子，具体的等你好些了再说吧。老爷，老爷，鬼六。又去咱们赌场了，手法高超，赢了一晚上，谁都没看出来什么手段。老爷，您去看看吧。老秦，哎，小姐，来，来，好，坐稳了。大哥呀，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小。金爷，哟，金爷，我就在这里小玩几把，怎么还惊动您老大家了？鬼六，你老千的本领见长啊！金爷，您开玩笑呢吧？我怎么敢在您的厂子里出千呢？再说了，咱是多年的老朋友了，我不可能不给您面子，对不对？这位爷。哎呀，一晚上连赢上百注，我们还真没见过。金爷，你如果真心疼这些钱的话呢，我倒是可以全部给你留下。只要你给我鞠个躬，叫我一声爷，我立马收手。怎么样？你想玩，我奉陪。今晚赌场不打烊。陪你玩到底，金爷。嗯，今天有人用一块假翡翠换走了咱们当铺所有的现银。嗯，我们的师傅看走眼了。金爷。给你准备的两份见面礼，你可还满意？别着急，游戏才刚刚开始，好戏还在后头呢。走，闪开！行得着，行得着
，熊队长，你又来例行检查了。我也不跟你绕弯子了。我接到举报说你们货站有一批违禁货物，我要进行搜查。熊探长，您能不能公事公办？如果出了事，金爷的面子也没有用。嗯，是的。哎，金爷，怎么回事啊？巡捕房怀疑我们这边有违禁品，这，这怎么会呢？啊、这，这肯定是有人栽赃嫁祸啊！金爷，实在不好意思。东西从你这儿搜出来，我也没有办法。金爷，你说这几天怎么出这么多事儿？这次书院来的人，为首的叫鬼六，左，曾经是我在书院的兄弟。当年我逃出书院，害得他被首领废了一条腿，所以他一直对我怀恨在心。他想借着这次机会，慢慢的折磨我，当铺、啊、赌场都被他动了手脚。现在轮到霍战了。二十年前，书院得到过一张藏宝图，有了这图上的财富，书院认为成为一方霸主指日可待。我用秘书把藏宝图藏在我义子的脑海中了，只有我发出特殊的指令，他才会把藏宝图绘制出来。可是，未到计划达成，我就看破了书院的嘴脸，就带着义子逃了出来。那这样看来，藏宝图很重要，鬼六要是拿不到，绝对不会善罢甘休的。金爷，那，那你想好对策了吗？哎，我的义子，秦正成，人在国外。我一定要保护他的安全，哪怕鬼六把我所有的产业都毁掉，我也不会叫他回国的。再说，也只有我才能够联系到郑成，鬼六他不敢取我的性命。金爷，但是长此以往下去也不是办法，产业毁了，你怎么生活？再说了，您的义子也不可能一辈子不回来见你。真的是有人栽赃陷害呀！哎，我个人十分钦佩金爷的为人，打心眼里我也不相信金爷会干私运鸦片的事儿。可这鸦片毕竟是从你们货站里搜出来的，你说别人栽赃陷害，你也得拿出证据来呀！这这货站封一天，我们上百号兄弟就没有饭吃啊！金爷手下就没有多少可以用的人了，您通融通融。没办法，不管是谁出了事，本探长都要一视同仁，秉公执法。我这也是不得已而为之啊，你也要多体谅体谅我。这两位是金爷的伙计，来投奔咱们了。老大，金爷先是赌场让人赢了个顶吊，当铺又被人骗了一大笔钱，现在货站都被封了，金爷这是得罪了哪路神仙呀、啊？不管他得罪哪路神仙，金爷颓势已现，咱们兄弟们要大展拳脚。是，老大，您打算怎么做？我们要找到进攻的突破口，先得彻底摸清金爷现存的实力，最好能够拉拢几个金爷身边的亲信。金老大
，最近静爷货站里来了一个叫阿祥的人，来了没几天就跟静爷混熟了。我可从来没见过静爷如此器重一个伙计啊！哦，去查一查。是。嗯嗯嗯、又见面了。你还记得我吗？你就是鬼六，果然是个聪明人呐、啊，怪不得金爷那么赏识你。放了他，书院的事儿跟他没关系。怎么会没关系呢？他是不是你的小情人？哎。长得可真漂亮！你不肯回书院，搞不好就是为了他吧？放开他！你来找我，应该不是为了找我回书院，所以有什么事儿就痛快说。聪明，那我就跟你谈个条件，只要你听话，好好配合，我就把他给放了，怎么样？<笑>想必我此行的目的，金爷已经告诉你了。这几天我是没少关注他的茶叶，他基本上已经快撑不住了。但是这个老东西，嘴太严，始终不肯透露他一子的下落。所以，你想让我做什么？找到金爷跟他一子的书信，模仿金爷的笔记。写封信，叫他一子回来。我给你三天时间，我要的是结果。出来吧。阿强兄弟，果然好身手啊！这么快就被你发现了。你们是什么人？上海滩丁志，人称丁老大。既然你和金爷走得近，想必也听过我的名号。没有。你，我问你，这几天？对付金爷的是什么人？我凭什么告诉你？你小子是不是存心找麻烦？看来你是来者不善吧？哼！这这这这这这这这！呀！哎这这这！你们都是死人吗？赶紧给我掏枪！呃，丁老大功夫了得，在下佩服。你这个人到底是聪明还是傻？要不是你还有点用处，我真想直接一枪崩了你。丁老板，对不起，刚才是在下有眼不识泰山。丁老大，你想知道什么，尽管问，我会把我知道的悉数告诉你金老大，最近找金爷麻烦的人叫鬼六，虽然刚来上海，但是实力不容小觑，背景藏得很深，也不知道是什么来头，但我知道他想从金爷那里拿走一件宝贝。那你当然是要帮金爷的。实不相瞒，鬼六已经拉拢了我，我现在埋伏在金爷身边窃取情报
哟呵，金野竟然也有看走眼的时候。鬼六抓走了一个我的朋友，我也是没有办法。我看关系不一般吧。既然你并非对金爷忠心耿耿，帮那个鬼六也是出于胁迫。兄弟，要不要跟我联手，放倒了金爷和鬼六？把那个宝贝抢来，我们就是这上海滩最大的帮派。如果成功，丁老大分我几成？哼，三成都归你。好，成交。嗯，去查一查，他说的是不是真的？鬼六的这一招，真的是让我们左右为难呀！只怕你要是不从，他真的会杀了若花姑娘的。哦，还有那个丁志，当初他在我手下的时候，就喜欢到处刺探消息。恐怕他对这藏宝图也是有所耳闻呐。哎呀！真是什么小喽啰，都想趁机咬我一口。最近盯着藏宝图的人很多，我们一个一个消灭肯定很不现实。而且今天我也试探了一下丁志，他为人胆子很大，自视甚高，军火又充足。嗯，我觉得我们可以利用一下，将计就计，设一个圈套，将他们一网打尽。不过，这个计划，你和郑成。会陷入危险。事到如今，管不了那么多了。你说的对，这样下去不是办法，不能坐以待毙呀。把你的将计就计说给我听听。首先，需要您给郑成写一封信，让他回国。信已经寄了，你什么时候放了若花？你寄是寄了，人回不回来还不一定呢。你别太过分，我已经按照你的要求把事情办妥了，赶紧把若花给放了，我不想再与你们有任何瓜葛。你想要自由是吧？我有个办法，等那小子回来，你把他给我抓过来，等我提取了他脑子里的藏宝图。就还你和你情人自由。从此以后，书院停止对你的追杀，你是死是活，书院不再过问，如何？说话算话。只要我达到我的目的，你们这些人对我来说，就是随手丢弃的棋子。杀你们灭口，还浪费我一颗子弹呢。为了表示诚意，我允许你和那丫头见一面。怎么样？只要若花毫发无伤，我可以考虑。可以。相信我，你没有更好的机会了。这是你唯一一次可以脱离书院的大好时机。你们不用送了。我说不吃就不吃，我要绝食。等我饿病了、饿死了，看你们怎么跟阿翔交代，还怎么威胁他。
。老大，我们去跟踪蜡像，他确实在为鬼六办事。鬼六的居所里关着一个小丫头。那个鬼六，查到什么了吗？没有。无论我们怎么查，都摸不清他的底细。他好像平地里冒出来的一样。到了上海之后，除了找金爷的茬，就是去赌场。论赌术，他是个厉害人物。看来那个阿翔没有骗我们。告诉弟兄们，好好练功，不要懈怠。过几天，我们就去大干一场，灭了那个金爷和那个鬼料。我盯着要称霸上海滩，就在此一举。老大，怎么突然搞这么大？咱们可都还不知道金爷的宝贝是什么呢。你懂个屁！当年我跟在金爷身边，就听到金爷跟那个老不死的管家说过。秦正成身上有一份藏宝图，足够让人富可敌国。这么多年，金爷的买卖越做越大，实力越来越强，我也不敢贸然出手。这回鬼六来搅局，肯定是要逼他回国交出藏宝图。我们就趁此机会去抢，绝对错不了。哦、原来如此，老大英明，我们崛起之日就在眼前了。恭喜老大！突然想要回来了，现在上海太乱了，你回来危险呀！不是您说想我了吗？我趁着放假就回来看看您。可我让你回来了吗？啊，你真是乱来呀你！你这次回来，恐怕要惹大祸了。正城少爷，金爷，这里人多不宜久留，车已经准备好了，咱们走吧。对对对，咱们呀，这就走。你们去跟老大汇报，一切顺利。我这条命就是您给的，只要能让咱们父子彻底摆脱疏远，就算牺牲我这条命，让我付出任何代价，我也愿意。老乡，动手！快，赶紧那辆车！快！事情。行了，金爷，银针本来就是你的杰作，这么多年我受了这么多苦，完全可以说是拜你所赐。况且若花现在还在他们手里，不能弃他也不过。金爷，麻烦你清醒一点，以你现在的实力，根本敌不过六爷。希望我理解。哈哈金爷，恐怕你还不知道吧。伪造信件
，把你的宝贝一次给骗回国内的，就是阿翔。阿翔，干得漂亮，够阴够狠，我现在啊是越来越欣赏你了。<笑>阿翔，你怎么能做这种事情？我和我爹救你，不是为了让你活成一个卑鄙的小人。如果你是为了救我，而去背叛了金爷。那我宁愿我已经死了。哎呀，好了好了，戏都演完了，去，把金爷的那个少爷给我抓过来。是，慢着，滚溜。小李你也知道，郑成已经被我施展了秘术，只有我才可以提取藏宝图。哎呀，金爷啊，你这个人呢、啊？有两个弱点，第一，心太软；第二，太容易相信别人。二十年前我跟着你的时候，我这双眼睛可一直都没闲着。你，<笑>姑娘，回去吧，别辜负人家一片苦心。嗯。金爷，我不带走你，我只要你的儿子。等我拿到藏宝图，亲眼看到你把你那宝贝义子发丧了以后，再去你的狗命。咱们俩还没完。小少爷，好久不见。按理说，我也算是看着你长大的，咱们算是老相识。一会儿别紧张啊。<笑>想当年我在怪医身边，幸亏偷偷学了一些，要不然，二十年前他逃离的时候，我没的就不是一条腿，而是命了。少爷，别紧张，放轻松。任务编号二七幺，提取宝藏地图。修改提取记忆的方法，会要你半条小命。那个老东西那么疼你，他怎么可能忍心让你受那么大的苦？如果不修改方法，记忆被提取出来之后，我就是一个死人了。显然，还是半条命合适。你，杀了我，你交得了差吗？只有一夫之道，不如这样，咱们谈一个条件吧。我们这样耗下去，也不会有结果的。好吧，说来听听。我听说，你桂流是赌成命，前两天。把我义父的赌场赢得关了门，我在赌这方面也有点研究，咱们赌一把。好啊，赌点什么呢？赌，赌我们全部的财产。如果你赢了，藏宝图归你，我和义父的命随你处置；如果你输了，藏宝图也归你。条生路，这样的赌注，我鬼六怎么可能会拒绝？让我给我父亲写封信。我瞎了眼。
居然相信阿翔，阿翔这个混蛋，我饶不了他！阿翔，你这个混蛋，你这个叛徒，你还敢回来？若华，若华，你住手！阿翔，情况怎么样？一切顺利，鬼六答应了郑城的要求，一切按计划进行。好，难得能让鬼六上套。郑城吃了些苦，委屈他了。你们在说什么呀？哎，若华，你错怪阿翔了。阿翔，他不仅没有当叛徒，反而深入虎穴，为鬼六设了个圈套。我呀，早就知道鬼六他取不出藏宝图，故意让郑成和阿翔打入鬼六的老巢，伺机把他们一举歼灭。这个计划都是阿翔想出来的，他为了帮助我们。可以说是忍辱负重啊！怎么了？丁老大终于决定出手了吗？老大有您想谈。丁老大，阿翔，我真没看出来呀、啊，你竟然这么阴险狡诈，两面三刀啊！快别笑话我了，我这也是被逼无奈。哼，那个鬼料拿到藏宝图了吗？还没有，金爷留了一手，不过他们二人约定，一赌定胜负，不论哪方赢，应该都避免不了一场恶战。你只需要最后等我的消息，最后赶到，消灭拿到藏宝图那方，便可坐收渔翁之利。好，不过，你真的愿意把这个机会给我？你现在算哪边的？当然算丁老大您这边了。我背叛了金爷，自然是回不去了。鬼六为人歹毒。我也不可能为他出生入死。现在呢，我是假意顺从鬼六，伺机助丁老大您拿到藏宝图。哦，对了，丁老大，您答应我那三成，可千万别反悔。我可是想靠着您那三成过我自己的小日子呢。哼，现在那小丫头不理你了吧？你真是为了她什么都愿意干，倒也不算无情无义呀、啊。要把所有钱都取走吗？啊，金银在这是干什么呀？这个赌场开了这么多年，我从来没见过这种事儿啊！哎，最近形势变了嘛。得，不该打听的别打听，啊，哎。金爷啊，现在正四处清点自己的财产呢。现在好多人都知道这事儿了。金爷的赌场可是日进斗金的地方，居然也停业了。你说奇怪不奇怪？咱这货站都停工这么多天了，那赌场关门也不稀奇。但是，不管金爷想干嘛，咱们看货站的钱一定要给咱，不然啊，我也走人了。你说这好好的，怎么就这样了？数学博士，精通密码学，这小兔崽子真有这么厉害？不过可惜了，光会读书成不了赌神。他当年
要是不逃出书院的话，我还能再传授他几招。资料是从今夜办公室拿来的，不会有假。我认为不应该小瞧秦正昭。金爷，听说你把老底都搬出来了，怎么就这么吉祥？这能装得下你全部家当？你把郑成带出来，我就打开这箱子让你看看，我这些家底儿有没有诚意？得嘞。行了行了，别啰嗦了，金爷，请吧。好了，打开。这二十年你没有白活，给我准备这么一份大礼，少废话，开始吧。哟，金爷都迫不及待了，成。不过咱丑话说在前头，愿赌服输，出千被抓，赌局直接停止，身家性命交由对方处置，如何？嗯，好嘞，那咱就。好好的玩一玩，哈！老大，那个阿强不会骗咱们吧？他现在是走投无路，两边不是人，骗我也得不到什么好处。我看他呀，确实是想分一杯羹，拿了钱，好跟那个小丫头远走高飞。可是老大。他说今天给咱们消息，不告诉咱们具体时间，也不知道地点，咱们就在这等一天吗？废话，当然要等十九点，停牌。张超，就是这个气势，保持住啊！放心吧，父亲，我今天状态很好。嗯，是吗？来，继续。我就先探探你们，到底耍什么花招。
然转动起来出钱，这回可没那么容易了。我把牌面挡死，看你还怎么偷看。天成，<笑>看来你的本事还在。别的不说，在赌上，我还真是没有服过任何人，任何的小把戏，都逃不过我这双火眼金睛。我在门口发现了这个。好，阿翔果然没有骗我。带上家伙，咱们准备大干一场。好，小子。我只要再随便拿到一张十点，这赌局就结束了。你不如趁现在，把你的遗言说出来听听吧。郑成，赌局还没有结束，坚持住，坚持住啊！最后一把了，还剩什么牌？大家都能猜个大概。你们现在就是在垂死挣扎。白纸里的十点牌应该只剩下一张 J 了，只要把九换成 J， 我就赢了。等等，对子，分牌，怎么会在他呢？孩子，我会在你那儿。你跟阿翔什么时候出的钱？我们根本没有出钱，一切都是演给你看的。你只顾着观察我们，其实牌局早已在郑成的控制之中。场上所有的牌我都记在脑子里，十点牌出现的概率，我早就算清楚。赢你。我靠的是本事，你会输都是因为你自己。你出老千，就认为我们都会出老千，而且你根本不信我，认定我会给郑成通风报信。我们就利用了你这一点，让你自己落入圈套。竟然合伙骗我！你们这就是在出钱！我们出钱？明明是你在出钱，我可都看出来了。我告诉你，所有的牌面我记得可都清楚着呢，用不用背给你听听？你怎么可能？我怎么可能被你们两个小兔崽子耍的团团转？我告诉你们，今天谁都别想走！仓库就是给你们准备的地牢。鬼六，咱们可有约在先的。既然我们赢了，你就得放我们走。<笑>这你也信呢？啊？你背叛了书院，你还有命可活吗？啊？我本来是想跟你们好好玩玩，要怪就怪你的义子太猖狂了。我鬼六经营赌场几十年。我咽不下这口气，我现在要把你们全部抓起来，严刑拷打，我看你们交不交出藏宝图。哼！阿翔，演的不错呀。不过我想问你一句，用你的自由换他们两个的性命。你觉得值吗？废话说说。
罗阿香，绝不会再为书院做事。即使能换来自由，我也不会滥杀无辜。行，有骨气，哼！那我就让你看看背叛书院的下场。所有人给我听着，金爷父子抓活的，潘罗阿祥。不留活口！阿强，金爷，快撤！老爷，走走。下，追！金爷，别挣扎了。我劝你啊，还是赶紧乖乖招了，把藏宝都取出来，我还能让你们死个痛快。否则的话，我把你们都抓起来，一起折磨。就算你的骨头硬扛得住，你就忍心看着你的宝贝义子被折磨得生不如死吗？等他受不了了，求着你取出藏宝图的时候，你就后悔没有听我劝了。鬼六，你这个卑鄙的小人，这么多年了，还在为书院做这些肮脏的勾当。看看这两个孩子，难道你就没有一丝一毫的愧疚之情吗？愧疚？哼！二十年前，你明知逃离书院要害我受罚，你对我有一点愧疚吗？当时，咱们一起进的书院。一起发的誓，要永远追随首领。结果呢？你自己先走了。你说，你这样算不算背信弃义的小人呢？你血口喷人！我那是为了大义。大义？行，那我就跟你说说，你的大义造成了什么后果。你走了之后，失真的重任就落在我的头上。我毕竟是偷学，下手没有轻重，光是练习就死了一批孩子。这一切的一切，归根结底，都是拜你的大义所赐。别说了，别说了，老爹呀！我偏要说。再看看你拼了老命带出来的宝贝义子，现在下场怎么样？等我把你们都抓到书院，书院自然还是会取出藏宝图，而他，终究还是难免一死。金爷啊，金爷，你这一辈子真是白忙活了。金爷，别听他的，你阻止了书院的扩张，就已经救了很多人命了。是父亲。这都是他的计谋，千万不要上当！就是啊，当初我加入书院，就
注定会有这一天。我这一身的业障啊，怕是洗不清了。鬼六说的没错，咱们现在是山穷水尽，插翅难飞呀、啊。阿祥，把你牵扯进来，是我对不住你了。金爷，快别这么说。您对我的恩情，我无以为报。要不是阿祥能力不高，早就把您救出去了。不，这这不是你的错。自从鬼六来了上海，我早就做好了最坏的打算，只是没有想到，最终还是走到了这一步。行了行了，别在那装神弄鬼了啊！你现在要是识相的话，就赶紧说出取出藏宝图的方法。咱俩老朋友一场，我倒可以让你死个痛快。鬼六啊鬼六，你还是不够了解我。不论付出什么代价，我都要阻止书院的恶行。老爷，父亲，老爷，老爷，父亲，哎呦，老爷，你怎么了？老爷，你怎么了？老爷，别装了，父亲啊，你搞什么鬼把戏啊？没事，金爷。身上，他们，他们就不敢把你怎么样。要想研制出提取宝藏的方法，怎么也得是十几二十年。这，这是我最后为你争取的时间。我这一生罪孽深重，我，我，我，老爷，老爷，父亲，老爷，父亲。完了，这下完了，没人会提起藏宝图，我怎么向书院交代？老少爷，我与你不共戴天。郑雄，别开枪，开枪了，你就和那帮沾血的恶鬼一样了。我无所谓，我父亲都已经死了，我不在乎。郑成，把枪放下！郑成，郑成在这儿呢，阿祥，这是什么情况？丁老大，金家父子都死了，藏宝图在鬼六手里。你想说什么呀？我哪拿到了？阿祥，你竟敢找人算计我！你就是鬼六吧？最近在上海滩很嚣张啊，我早就想会会你了。嗯，这位兄弟，做事情要讲道理，我根本就没有拿藏宝图，都是他，他胡说八道，他骗了你。别想拖延时间，你的命我要定了。至于藏宝图，等你死了，我再慢慢去搜。阿强，想不到我鬼六今天竟栽在你的手上。书院本来就是不讲仁义的地方，你为他们卖命，终究没有什么好下场。别跟我讲什么大道理，做好事，做好事有什么好处？你看看金家父子，到死还不是给我陪葬
。大侠，藏宝图在哪儿？藏宝图被鬼六的手下拿走了。好，兄弟，我丁志说话算话，你应得的那份少不了。走。探长，就在那边，他们好多人在里面开枪。这群毛贼，胆子太大了。本探长要把他们一一缉拿归来。哎，姑娘，啊，我怎么看你这么眼熟啊？似曾相识啊！探长，探长，我们家老爷和少爷都被奸人给害死了，你可要替我们做主啊！有这种事儿？凶手呢？也死了。也死了，那杀死凶手的凶手呢？在那边。嗯，嗯，去确认一下尸体，让家属赶紧处理后事。是。所有人，给我上，捉拿人犯。谢谢探长，谢谢探长。早就听说上海滩的丁老大起事挺猛，咱们还没聊过天儿呢。没想到这第一次见面，你就给我弄出个人命案！不不，熊太让我少废话，带回巡捕房。走，走，嗯，走。郑成，你醒了。阿翔，谢谢你。啊，别客气，今夜对我有恩。慢点，慢点。老爷，慢点啊。郑成，郑成，你没事吧？放心，我没事。今夜正常。你们成功了，太好了！这次能够成功，全靠阿翔的绞死油，我们才能够瞒天过海，把书院和巡捕房都给骗了。其实，这次的假死药是若华父亲留下的，剩余的量不多，只够做两颗药丸，所以我也没有十分的把握，保证你们不会被暴露。哎，对了，正常，虽然我是拿空包弹打的你，但是伤口还是会流血，尽快找医生看看。明白，谢谢。阿翔，真没想到你鬼主意这么多，真怕哪一天一不留神被你给卖了。<笑>老爷，东西都准备好了，我们动身吧。好，阿翔若花，你们啊，干脆跟我们一起去国外吧。金爷，我也留在这儿。你还有什么事情要办啊？我跟书院的事情还没有完。好吧，我不强求，但是要以书院为敌，你一定要做好万全的思想准备啊！这次我们父子能够脱险，全仗二位相助，这份恩情，金某记下了，咱们后会有期，保重，保重，保重。若华，其实还是国外比较安全。要不你去国外吧，阿翔，你去哪儿我就去哪儿，你干什么我都陪着你